大家好，我们又见面啦！大家今天过得还好吗？今天的大众占卜的题目是：断联的他还在意我吗？又是怎么想着我呢？台面上总共有三个选项，由左至右，静下心来选择最有感觉的一组。如果还没有选择好的话，请先按下暂停；已经选择好的话，我们来继续往下看，今天宇宙透过塔罗牌中所想要带给予我们什么样的讯息呢？我们来看到选到最左边第一组牌组的朋友，那么来看看说在验证牌的地方是关于你们在这段关系之中，你们目前的心情是如何？好，那这样的话，我们所为大家抽到的第一张是钱币侍者。好，那当我们出现这张牌的话呢，就代表着说，目前的你们在看待对，就是说在对说这段关系中的心情的话，其实，在你们的内心里面，心中还是蛮渴望跟对方是能够再一次有机会，是有长期互动的这个可能性，又或者是说有机会可以和对方会有再次来往的。呃，想法那这样的话，洋洋就会比较大胆推测，有可能在目前，应该说在你们之前的相处的话，大部分来说，你们都是在现实生活当中容易都会遇到对方的。那起初于刚开始的时候，你们对于说这个人，你们本来没有特别感觉，或者说你们本来就没有特别喜欢他，但是在随着日渐相处，你们对这个人越来越了解，或者说有透过一些的机缘的方式。那命运慢慢的把你们两个之间给绑在一起，所以让你们两个之间的这个缘分是越靠越近，或者是说让你们两个之间的关系，呃，越来越有那种暧昧的感觉，或者说让你不自觉的越陷越深。那也或许是因为长期的相处、长期的陪伴，或者是在对于两个之间的关系越来越紧密的这个状况之下，所以才让你们两个人之间的情感越来越好。而让你也开始逐渐在对说这段感情有感受到，呃，更多的，嗯，那一种习惯的感觉。那逐渐的，你也喜欢上这种的感觉，所以你也开始慢慢的喜欢上对方。那其实，在对于你来说，当时的你在看待说这段关系的话，除了。喜欢上他之外，你还有很习惯他一直都陪在你身边的这种安心的感觉。那在目前对于说你们已经断联这个状况之下，其实，在你的内心里面一直都没有办法去放下这一个曾经在这段关系之中所让你可以感受到那种安心的感觉，或者是说能够让你感觉到那种非常放松自在的。那样的一个状态，所以其实，在目前的你来看的话，还蛮常容易会触景伤情，或者说可能跟看到跟他很类似那种背影的人，你有时候会不自觉的会那种，呃，心里面的，心里面的感受会突然的感觉有种很悲伤，或者说会有一种莫名的思念，或者是会比较难以去放下。但是，呃，有可能这组的你们跟对方之间的断联已经有。一小段时间了，那所以你在对于说面对于这样的自己的话，一开始你其实是有点呃恐惧或者是害怕，因为你可能从来都没有过这种的感觉，或者说你从来都不认识这样的自己，原来也会有这样的一个状态。那在随着每一次渐渐的触景伤情，或者说看到跟他很类似的人之后，那这种感觉一直不自觉的会涌上来，那你也开始逐渐去习惯，才会知道说。原来你在对待于这个人的时候，你在他的离对于他离去的这件事情，你们也开始逐渐的感受到会有一种，呃，去习惯。原来你是这么想念他，原来你对于说这段关系是已经莫名的产生一种依恋的感觉，或者是说习惯的感觉，又或者是已经是呃非常的在意对方曾经所存在的这个。意义跟这个价值本身，这个人存在在你的生命里面的话，是已经成为了一种无法去磨灭，或者是说难以去让你去呃放下的这样的一贯一段关系。所以你其实心里面还是很向往着两个人之间的情感，可能也不一定说一定要
到多好，但是会希望至少一定要恢复联络，或者是说希望两人之间的联系可以再次的更加的密切的往来跟紧密。好，然后这所为大家抽到的是权杖八，那权杖八呢，就代表说，其实，在你们内心里面已经有想过很多次。呃，你们到底该如何跟对方沟通，或者说你们是要主动去找对方，或者是在面对说这段关系，你们是不是要去主动出现在对方面前？其实，在你们心里面会很犹豫的，呃，没有办法付出付出行动的原因是在于说，其实你们心里面非常的清楚知道对方是一个什么样的个性，又或者是说，其实，在你们的心里面是非常在意。如果说当你们真的回去找他，或者说当你们主动去面对在这个人面前的时候，他在对待于你们的态度，或者说他在面对于你们的时候，是不是他会能够和颜悦色，或者是他会不会愿意接受你们的嗯各种的那种提议，或者是说你们会不会能够？让这段关系再次重呃，就是说重回对方所对于你的好感，或者说对方愿意再把他的心思放在你们身上。那其实，在对所已经锻炼，你们要主动回去找他这件事情，虽然你们想过很多次，可是当你们可能真的想要去这么做，或者说当你们想到自己想要怎么做的时候，第一个是你们心里面一定会感觉到很紧张。第二个是你们会感觉到有一种莫名的失落感。这个莫名的失落感是在说，为什么？我会这么在意他，为什么关系会走到这样子？为什么我会变成这么在意一个已经离开自己的人？那你其实对于说自己的这样的一个状态的话，你会感到有一种失望的感觉，或者说会感觉到会有一种呃不认识己的状态。你其实有时候更加是在于说，你想去更加摸索你自己，究竟是什么样的原因？这个人对于你来说是这么的如此的着迷，让你会这么的想要去主动找这个人，或者说为什么你会这么的想要去重新的经营这段关系？其实你遇你想办法透过很多种方式，让你自己不要再那么去在意这个人。你可能去找工作，或者说你只把自己投入在某个领域之中、某个兴趣里面，就是你会找各种的方法啊。有的人可能会透过旅游，说可能多找朋友之间去聚会都有。就是通常你们。比较不会让自己一个人空闲下来，可是你们发现要说，呃，只有在忙的当下比较不会想到，但有的时候还是连忙当下都会想到。那当你们真的放松下来，可以好好睡觉的时候，哇，你们睡前还是会想到这个人。所以在对你们来说，本身这种关系中的一个习惯，已经成为了你们在像吸空气一样、呼吸一样那么的简单，是那种。你很难以去磨灭这个曾经在你的生活中的任何的那个影子。好，那我们来看一下下一张牌喽。看起来，其实，在选奥赛组的你们，呃，洋洋会更加认为说，是因为你们俩之间的曾经的粘着度真的还蛮深的，所以才会让你们真的不容易能够去放下，去对说这段关系中你们各种的执着，或者是说各种的想法的这个状态。好，然后再来，我们这边所抽到的是钱币皇后。好，那钱币皇后呢，代表说，嗯、呃，洋洋会认为，或许其实，在你们两个之间的这段关系之中，有很高的几率是，嗯、呃，或许啦，可能是因为你们之间的关系里面，第一个，你可能还在他原本的生活圈，就是他的生活的那。个环境当中，那可能他已经不在那个环境里，但是你还是还在那个环境里面，所以你其实还蛮容易会去触景伤情的。那第二部分就是有可能你们在路途都会经过在那个地方，比如说搭公车或者说走路都一定会必经之地那个地方，或者说你可能去都去那附近的店面买什么东西，那你都会不小心或者说一定会去经过那那个地方。然后再来就是有可能你们之间是有个共同认识的朋友、共同认识的人，那也部分是比。比较没有办法那么轻易的跟身边的人提起这件事情，那你只能一个人默默的去吞下。本身在对说这段关系之中，你们各种的执着或者说各种的想法，那比较幸运的人的话是，你们会有机会可以跟身边的人分享你们本身在
对于说这段关系之中你们的想法是什么，或者说你们在对说这个人的思念，那比较也可以透过中间的人给予你们一些关于那个人的资讯。就成为那个人成为你们两个中间的一个桥梁当中，然后再下个可能性就是说，代表抽到这张牌的话，呃，表示在你们两之间的关系里面，或许本身这段关系，他有教给教会了你们什么样的一个技能，或者说什么样的东西，所以当你去。做这件事情，或者说当你去执行这件的技能的时候，其实你也会主动去想到他，或者说你也会一直觉得他好像就在你旁边一样，说：“哎，你要怎么做啊？啊，你怎么做才是对的啊？啊，你不可以这样子啊！”就是说，在对于你所做的每一件事情当中，很常会想到他曾经对你说过哪些话，就像。就算两只鹰已经没有任何的联络，可是你还是会觉得他像就是在你旁边一直跟你讲话，然后就，呃，好像就是他真的就存在，还是存在你在你旁边一样，听起来像灵异故事啊。但是两人会觉得说，如果说你们真是属于这样的人的话，其实你们会能够明白那种的感受，跟杨说我想表达的那个意思，就是就算真的人不在你身边，但是因为曾经的生活中的习惯，或者曾经生活中的各种的，呃。那种羁绊还存在着，所以你们就会一直觉得仿佛好像这个人其实从来都没有从你们身边离开过，就算你们两个之间已经断联的这个状态。好，那这边如果说验证牌是有符合，或者是说让你们觉得有所共鸣的话，那我们就来继续往下看喽。我们来看到选到最左边第一组牌组的朋友。那接下来我们来看看，说断联中的他还有在意你吗？那他又是在意着什么样的事情呢？好，杨为大家抽第一张牌。第一张牌的话，我们这边所抽到的是女帝。那当抽到这张女帝牌的话，代表说，呃，在对方他心里面的话，你要说他还有没有在意你，杨会认为说，其实算是有的。为什么会说是有的原因是在于说，其实在他的日常生活中，他有意识到、有发现到自己其实，在生活中的很多的习惯，或者说很多的想法，或者说很多来自于比较好的一些，是对他来说是有帮助的那些事情。或者是说，对他来讲是能够帮助到他的生活，或者是帮助到他在对说自己的，呃，生活中的状态。或者是健康等等之类的，或他的工作，因为有你们曾经的付出，有你有你们曾经的照顾，或者说有你们曾经在为了这个人，你们做出的各种的努力，然后去打动了他，然后你们或许呢也想办法去让他改变了他一些的坏习惯，或者是让他在对于自己的生活中。的比较不好的事情，你们也给他一些还不错的观念，所以他有的对对于他来讲的话，有的时候他会认为，嗯，当两个人之间可能真的没有任何的联络，或者说可能没有任何联系的时候，其实他经常会有一种是习惯去想起关于你们任何的事情，或者说他有时候也会习惯，如果说你们有一天都还在他身边的时候，那么你们会以什么样的方式来去教导他？或者说来去帮助他，或者是说带给他呃更多的嗯帮忙、帮助、习惯、温暖。那杨会认为说，其实，在你们俩之间的曾经那段过往里面，你们为这个人所做的一切。或者说你们为这个人的付出，其实他在你们身上不仅能够感觉到有一种安全感之外，那他也会感觉到，在这世界中，如果说真的全世界都与他为敌的话，那么至少你一定都是陪在他身边的那一个人。那有的时候也可以代表说，如果你们曾经真的为这段关系，你们能真的付出了很多，你们个人的金钱跟时间，还有你们的耐心的话，那其实你们真的也有制作到对方的内心心坎里面。可是，当出现女帝牌的另外一个含义，也可以代表说，其实，在你们两个之间的这段关系之中，有其中一个最大的阻碍，或者是说，对于他来讲，一直都没有办法想要去跨越心中的那一道门槛的原因，是在于，或许他从小到大，那女性的长辈。或是女性成为他里面的一个心魔，或者是说成为他在面对于情感里面经常会选择，呃
，是让自己觉得比较能够被身边的人接受的情感，或者是说一个那样的一个人。那这时候我们可能就会去延伸到很多关于同志的议题，或者是说对方的从小的长大的环境，或者是说他的内在小孩的状态，或者是说他的童年的阴影。好，那我们这边的话，我们就先以大方向来说，就表示其实，在对于他来讲的话，你们俩之间的相处，有可能是因为你们这个人的付出，这一切虽然是有符合到他所想要的，但是有可能他的母亲不喜欢，或者他的奶奶不喜欢，或者是说。呃，他有去想过，如果说你们之间更加接触的话，那可能他的家人也不会喜欢你。对，那这样的话就会变成是两头难，或者是说会让他觉得自己是没办法有那个担当，没有那个成，嗯，没办法那个勇气，能够去觉得为你的责，为你的未来去做付出，或者说他能够义无反顾的就只要选择你。所以，在对于他来讲的话，两个人之间的这段关系。如果说他的从小的背景、长大的经历当中，真的都有受到了母亲一个很大的影响的话，那他就可能会选择的是，可能跟他母亲比较像的人，无论他的母亲对他如何，可是，在对于这个人来说，他就是会容易受他母亲的影响。对，那就像她是女生也是一样，她她母亲怎么去对待她，那可能会找出，呃，男生是能够符合到她母亲的。那些条件跟需那、呃、那样的条件的人选，那如果说是男指男生的话，你喜欢的对象是男生，那表示他会想要找跟他母亲很像的人，那刚好你们的性格，或者说你们的条件是跟他母亲的这个人是不符合的，那他可能就不会想要。所以这人算是有一种呃心魔的存在。对，好，我们来看一下下一章。好，那下一章的话就是这个了。好，那这样的话，我们这边所抽到的是宝剑八。那宝剑八就代表说，在以他的角度来说，其实他会有想过，也有尝试着想要让他自己不要再去那么的在意一些的条件、一些标准，或者是说他有很努力的想要尝试去选择你们这个人，或者说很努力想要尝试去想要跟你们这样的人跟在一起。但或许就是因为他的心魔，他一直没办法跨越。那也可以说是。两人会觉得啦，就是私心觉得这人可能是偏胆小，或者说比较没有担当一点，或者是说他这个人比较害怕去承担一些的责任，所以才会让他自己会活得这么累，或者是说才会让他在对于你们俩之间的关系，他会没办法做出任何抉择跟选择，因为在以他的角度来说，呃，与其去放弃一个。自己没有把握的东西，那不如把自己比较有把握的事情紧握在手，会让他觉得比较有安全感，比较会有安心的感觉。所以，其实，在对于说这样的人的话，不管身边的任何人觉得你很棒，觉得你很匹配，觉得你才是那个真正能够站在他身边那一个人，但只要他的。年长的女性的长辈是不同意、是不喜欢你的话，就算一百个人在说你很棒，也抵不过那个第一百零一个的不好的一句话。所以也是等同于说，如果说他的母亲和女性长辈觉得你很棒的那一句话，可以抵过一百个人觉得你不棒一样的道理。所以其实，在这个人他的心里面，就算他再怎么的想要让他自己能去跨越心中的这道门槛。或者说，他想要去跨越自己本身在生活当中，他一直很，呃，纠结的那个部分，好，但是他还是会觉得自己是真的没有办法，所以，呃，在出现宝剑八的话，也代表说，其实这个人心魔非常的重。那他就算再怎么在意你，可是宝剑八他终究是把他的眼睛给闭上，然后他也会把自己固步自封一样，就是他会。想要出去，但他又不想要付出行动。可是他的这些的束缚跟枷锁，是来自于说他自己本身的状态，而不是说外在外在的因素。其实他这个人本身是有毅力的，没有错，或者说他其实是不害怕任何挑战。可是如果说当
那些的事情跟他本身的所想的事情是有所冲突，是出现矛盾的时候，那这个人他会容易选择是对他来讲最安逸、最呃不会受到伤害的。所以其实这个人他就是呃，杨会认为啦，偏就是有一点懦弱的感觉，或者是说可能会真的比较胆小，所以他在对于你们俩之间真的。这段关系，他就才会一直都没有办法做出任何的选择，所以他就宁可选择去伤害你，因为他就是当他觉得他自己可能要受到伤害，或者说可能被呃他的伤害可能就准备就来，嗯、呃，应该说大部分来自于说他的那个年长的女性的长辈，他觉得被他们瞥视一眼，或者说被他们看不起，或者说被他们评了什么，他觉得哇好痛苦哦，为什么我会这样子？会这么失败？为什么会没办法做到他心中所想要的那个乖宝宝的样子？就是他就算再怎么讨厌那个女年长女性长辈，但是他还是一样会被那个人的各种情绪给受影响。杨有点不太确定说那个心理学的名称到底叫叫什么，但是确实是有这个心理的人格。那这个人就是属于像这样的一个人格的状态。好，然后接下来我们这边所抽到的是圣杯六。好，那三倍就代表说，呃，在他的心里面的话，其实他会真的倾向于说，第一个是他会希望说可以跟你当朋友。如果说两之间真的是不可能会有未来，或者说两之间的关系是真的没有机会可以再进一步交往的话，那至少他会希望说你能够接受这样的他，然后你愿意委屈你自己啊，你。你愿意委屈你自己哦，你愿意委屈你自己跟他在一起，然后你愿意委屈你自己跟他成为最要好的朋友，然后两件就是这样一直相处下去。哇，这个有点离谱的想法，对不对？那就是他心里面所想的，他心里面所在意的，因为你们在他心里面是一个相当呃。重要的一个一个一个人，就是说他没有办法那么轻易的去放掉你们这个人，或者说其他经常脑海里面会想到你们这个人，其实对他来讲，呃，应该说洋洋会觉得啦，你们这一组的关系有很高的几率是双双生火焰，才会有这样子那种相爱相爱相杀的这种感觉，就是两人之间的关系非常的有感觉，是非常的来电，可是又会因为某些的原因跟因素，来自于说是与。你们成你们的灵魂的成长的这个阶段，那你跨越，可对方却没有跨越。那他没跨越，他就选择在一个比较安逸的这个状态。那他这个安逸的状态的话，那他就会希望说你可以去配合他。可是这么离谱的事情，谁会想要？谁会想要自己一辈子青春只想当那跟那个人当朋友，对不对？因为你最后其实你是已经爱爱上他了，这样子。所以其实他心里面就会有这种非常大胆又邪恶的想法，会希望说你可以永远跟他当最要好的朋友，你能够接受这个最脆弱的他，你能够去体谅这样的一个他。所以他是很在意于你的对说他的呃，你对他的看法。可是他如果说觉得你真的没办法接受，他就只能选择默默去消失，默默的不见。好，这是第一种解释。那第二种解释代表说，他会去找个跟你很像的人，去取代于你的位置，然后让他能够比较好过，让他心里面能够去跟那个人相处过程里面都想到于你，或者是说他跟那个人互动当中，他总是会把那个人当成是你的替代品，然后会觉得这样有点变态了。对，然后会希望说，希望不要是这样子。但是以牌面上意思的话，会比较倾向于就是。呃，这个人他确实心里面没有办法放下但是两之间现在又断联了，那他又很渴望有一个人可以陪伴他，所以只要当他遇到跟你很类似、很像的人，对他都这么好，然后你们两个性格也很像，可能长相不很像，但只要是那个身上所散发来的、所散发出来的气质跟气息很像。然后再就是，如果说你们所做，呃，应该说那个人，他如果说对待他的方式也跟你们对待他的方式是一样的话，那当这些的条件都吻合的时候，那他就把那个人当成当成是你，然后就对那个人好，然后就会让那个人，呃，比较是能够陪在他身边，就愿意委曲求全在他身边的那那个人，对，就是他会找别人来当成你在他生活中的替代品。其实杨会觉得有点。变态了，对，那呃，他在对说你们俩之间关系，所以杨会觉得说，这个人他并没有真的放下你们，他其实里面还是真的蛮在意你们俩之间的这段关系，很在意你这个人，只是他会选择用其他的方式去做。那他心里面其实也非常的明白，也明确知道说，你应该是没办法原谅他，可能曾经。
，嗯呃，他对你所做的一切，或者说他选择断联跟消失之后，当你没有你不太愿意再找他的时候，他也应该明白知道说，你们的心情。其实你们是有骨气的，或者说你们其实对他来讲，你们是有骨气的，或者说你们其实也是有自己的一个标准跟底线。你们或许是也不希望说自己任何的关系是被委曲求全、委屈的卑微待在他的身边。他也知道你们不想，那他也不太愿意自己低低头问你，或者说不太愿意低头的。呃，要求你，那他就只能选择去找别的人。那反正别人也不太知道说你们俩之间的事情，那他就觉得也没差，也没关系。呃，这个后面的有点像是大坏蛋的一个做法哈。好，那我们来继续往下看，在你们中，你们的第二趴，我们就来看看说，呃，在对方他到底还没有在意你呢？那我们在第一趴的部分，看这人个人的剧场真的非常多，有点小小坏蛋。好，那这句话我抽到的第二趴的是星星。好，那星星牌就代表说，其实，在对方心里面呢，嗯、呃，不得不说，真的，你们曾经真的做得非常的成功。你们在这段关系里面，你们真的对对方非常的好，所以，其实，在他的内心里面的最深处，一直都有你们的位置。他其实心里面经常会去想起你们俩之间的这段关系，所相处一切，或者说你们相处的过往，或者是说你们曾经所对于他的好。所以，当这段关系已经断联之后，其他他的内心里面，最尤其是当他可能一帆风顺的时候，或者说当他特别觉得那个人不像你的时候，他心里面就会更加的去想起你们，他就会更加的思念你们，他心里面就会暗自祈祷说。多么希望你们俩之间的这段关系是能够恢复联络，或者是说是能够回到过往，或者是说，呃，会去想起你们曾经为他所做的、所付出的一切。他心里面依然有保留一些关于你们个人的一个位置，所以他的心中经常会去祈祷，或者说也是会非常想要，希望你们有一天是能够再一次的回到他身边。但是因为星星牌本身代表着是有一种。虚幻的美好的意思，所以姐她也自己心里中是明白的。这段关系，如果说当我不愿意付出行动的时候，其实就不会有任何的改变。那也等同意味着说，如果说等一下后面没有出现其他的牌卡，就代表着是他在面对说你们俩之间的这段关系，他就真的只是会空想而已。因为当他觉得自己真的要付出行动的时候，他的那个决心跟他心里面所必须要去承担的那个压力是非常的庞大。那我们刚刚前面在第一趴的时候有讲到说，其实这个人当他在面对你们这种感觉的时候，他呃面对这段关系的时候，他本来就没有什么太多的勇气，或者说他本来就没有太多的担当，他就是比较害怕负责任，比较害怕去为你与他的那个心魔。对他不敢去抵抗，所以当圈星星牌的时候，就变成他只能选择在原地等待愿望实现。可是，如果说当我们选择原地等待愿望实现的时候，你觉得愿望会实现吗？不会嘛，因为愿望实现，你一定要付出行动，你一定要付出相对应的努力。那当如果说一个人是有信仰的时候，那会更加向自己的信仰给祈祷。那这些信仰祈祷一定会为你们、为祈祷的人去指引一些方向。那你也是要付出行动，所以像他都只会。待在原地等待，待在原地去许愿，待在原地去忏悔。其实这些忏悔的话。他却还是一样，因为当他不愿付出行动，就表示他的积极度不够，他的决心不够，他的忏悔的力道，呃，忏悔的力道就是不够。那这样关系就是其实会很难有再进一步的发展。所以至少洋洋会觉得说，唯一觉得是很开心的事情是，你们曾经为了这个人所做的、所付出的这么的多，是真的有做到这个人心坎里，让这个人在他心里面，无论过了多久。他终究有在他的内心中保留你们专属的那个位置，可这专属位置就真的只是回忆而已，他也不会成为目前看起来啦。你要看后面的牌，因为看起来其实目前的他真的就是处于在一个等待的状态，好，空想的状态。好，我们来继续看一下下一张，希望会有一些行动力的牌。因为其实看起来，如果说有一天他知道你们过得很好的话，他应该嫉妒心还蛮强的。他可能会希望你们过不好，他会想要过，会希望你们过不好的原因是在于说，他会希望
，你能够觉得只有你待在他身边，你才会是最好的那个状态。他心里面，他的这种的人格会是有这方面的想法，但是他这方面的想法不太会说出来。好，然后我们这边所抽到的是。权杖八，好，那这边的权杖八呢，会有点让人觉得密集恐惧症，会可能觉得有点痛苦。好，那这边权杖八呢，杨会认为说，其实当他可能真的有想要付出行动的时候，他的脑袋里面会打结，那他就会反而变得更加的裹足不前，反而他就会不知道该怎么做，或者说他反而就会不晓得自己该要如何去。呃，付出行动，所以就表示其实这个人呢，他一直以来啦，可能都是属于那种想的比做的还要多，每次都想的很美好，每次都想着我应该要怎么做才好，但实际上他真的要做的时候，就变成俗辣，就变成胆小鬼，就变成懦弱的那一个，他完全没有任何的魄力。那或许当开始跟你们讲。他的计划的时候，就是在以前你们相处的时候，有可能他其实自己本身的计划会跟你说：“我可能做足了完全完全准备，我想要怎么做怎么做，我有我的 A、B、C 方案。”可是当他真的去做的时候，那些 A、B、C 方案就好像从来都没有讲出来过。他就是一个纸老虎，所以当你们这段关系很明显就是以他的角度来说，他不管再怎么在意你们，但是他的行动力完全不足，因为他的内在的脆弱跟懦弱。完全了，去掩盖了他的决心，完全去取代他在对于说一段关系里面，他真正所想要的那样的生活。所以，当他在面对说自己心中渴望的时候，他才会容易去选择一个他自己不会去受受伤、最安逸、最安全，然后最舒适的那个的决定。所以他在对于你们的想念，都一直只是放在心中而已，就只能一直暗自的去祈祷。那或许这个人他在有一天回来找你的时候，其实有很高的几率，就是他会告诉你们：我曾经为了你，我做多少的努力；我曾经想到你，我心里有多么痛苦。他只会讲出说他到底做多少，但是他却没有不会讲出说，呃，他自己到底有多懦弱。如果说你当时够清楚，脑袋够清晰，或者说你够理智，你会发，你就会觉得，你既然都想这么多，你为什么不？不真的付出行动，有这么困难吗？传一封讯讯息，打一通电话，或者说只是来找你，你连他可能连你家地址都知道，他连你的 ID 都知道，他连你会出现在哪里，他也都知道，那他干嘛不出现？就是你会觉得讲一些这些的空气话哦，讲一些这些空气话，排泄物话到底有什么用？好，那我们来看到下一张是。呃，圣杯八，好，那圣杯八呢，就代表说，其实，在对于他想到的话，他就是会选择是一个，嗯、呃，让他自己觉得非常舒服的一个情感中的方向走。然后，再就是你们看这边，特别是你们已经这边的话，我们抽到了两张八的牌，然后你们刚刚前面有抽到了一张是权杖八。呃，宝剑八的牌，所以其实就代表说，当你们在目前我已经抽到三张八哦，三张那个小小牌的八，所以代表说，其实他在对说你们之间的这段关系的话，呃，他的他一直没办法去跨越的东西，就是他的内在的懦弱，或者说他内在的一个不平衡点，他的内在的力量，如果说他真的没有拿回来，他没有办法去意识到。他的脆弱的那个地方，他的懦弱的那一个点的话，那他的人生这个部分永远都会卡在这一关，他都是没办法去跨越，也会成为你们在这段关系里面的一个最大的绊脚石，最大的阻碍。可是杨洋会认为说，如果说有一天他真的能够去突破这一个懦弱点的话，那你们的关系应该是会引来一个还蛮不错的一个未来，或者是说。会影响一个还蛮不错的光明点。好，那讲后面其实过几天会拍一个，呃，假如你们在一起的之类的这种的系列的影片，到时候你们可以再去看看洋洋的频道有这相关的影片，我就来看看说假设如果你们在一起的话的各种的讯息。好，那我们回回来主题，回来主题就表示说，其实在对于说你们俩之间的这个缘分这段关系当中，在以他的角度来看的话。嗯，他就只能选择去睹物思人，或者是说，就只能以别的替代品当成是你就陪在他身边的这样的一个存在。那他会想，当他觉得心思非常的混乱混杂的时候，他就会去找别的事情来去把他注注意力做转移。就像是刚前面讲的，会找另外一个人的几率非常的高。
，显然会认为啦，其实这个人看起来就是乐色啊、哦。简单讲就是乐色。好，我们来看一下下一章第三个部分。好，第三个部分的话，我们这边所抽到的是钱币三。那钱币三呢，就代表说，嗯、呃，第一个解释是他会用他的工作来去。填满他自己的心思。那第二个意思就是说，他会尽可能的把自己的生活填满，可能去找朋友，或者是说跟他同事常常聚在一起，去凝聚一个所谓人际关系中的一个网络。然后，当凝聚自己的人际关系中网络的时候，就能够去把自己空虚的心灵，把自己空虚的心情的感觉是有所抽离。然后让他自己是不会再去那么在意你们。然后再下个解释就是说，呃，如果你们是真的有机会再次碰到面的话，他可能就会觉得要想尽各种方式，他就叫一击必胜。一击必胜就是说，当他出招的时候，你们就是一定会被他绑在他身边。你们都走不开，走不掉，然后就会一直必须要经常的联络，所以就是他的内心里面会是有点说在策划这件事情，就是。呃，可能大部分的关系来说，只要有一个人愿意说，只要有一个人说不要，那其实这段关系就会结结束掉。那如果说是可以以一个，比如说现现实中的合约，你可能要赔偿巨额赔款，才能去不能见到他，或者是说你必须要搬家，你才会没办法见到他等等之类的。就是他会是想尽各种方式。如果说真的有一天他真的要回到你们身边的时候，他就觉得必须要把你绑在他身边，就算你。再怎么讨厌他，你再怎么不愿意见到他，但是他还是会是在你前面晃来晃去。这是第三种解释，就是本身在钱币三洋洋认为说，在目前照这张盘里面，他所在意的部分，因为其实在他心里面还是很在意你们这个人，他心里面还是会很希望说，两个人之间的这段关系是能够有机会的再一次恢复联络跟联系，只是因为他就是缺乏行动跟。呃，魄力嘛，那他现在没有行动跟魄力，他也没有那个勇气。那唯一能够做就是把你激激起到你有愿意陪在他身边的那样的一个甘愿，因为他知道说，其实这段关系里面，当呃这段关系之中，只有当你。你才是会那个主动付出的，你才是那个主动会去经营的人。那当你主动经营、主动付出的时候，那他就能够去迎合，他就能说是因为你要你要我回来找你的、哦，是因为你想要我陪在你身边，我才会想要愿意去接受你、哦。我并不是真的那么想你，等等之类的。他就好像讲到说，都是因为为了你，他只好这样做。但殊不知，其实他本来就已经有这样的一个计划跟规划，想要把你绑在他的身边。对，这是一个另外一种解释啦。那就。呃，要看说到时候你们真的是有遇到这样的一个情况，那究竟你们要不要去接受它，就看你们自己。对，因为毕竟人生是你们自己的，那只要你们开心，洋洋会觉得都好。那只是你们要保护好你们自己的财产，跟你们自己的人生安全，还有你们自己的青春岁月。青春岁月是一旦走了就回回不来的。对，那财产部分的话，就是因为每每个人的工作都很辛苦啊。那你们好不容易赚到钱，要投资在这个不会回到你们身上的那个人，那有意义吗？对不对？好，然后在我们这边所抽到的是星星牌，你看我们又再次抽到星星牌嘞。好，那这边的星星牌呢，就代表说，其实，在你们俩之间的。这段关系里面，嗯、呃，他的心中就是他真的已经很努力在去策划这件事情，然后他其实都比较没有想到现实层面的问题，也就是说，他会，他其实算是有一种还蛮十足的把握，会认为你一定离不开他，你一定是在这段关系里面，你就是那一个。最爱他的那一个，就是说他会认为，其实你没有他，你真的没有办法，所以他才会一直认为说，只要。他愿意出手，你就是一定会去接收。那在对于说你们俩之间这段关系，他就是一直都保持着一个非常在意你们的心情。所以呢，看起来其实这个人的话，嗯、呃，就是当他真的决定要去做的时候，那你们可能就要去思考一下，说到底是不是真的适合，还是必须要投入在这段关系当中，还是说你们就要把话给说死，就是让这段关系就是不要让对方再有一个想这么多的想法。可是你们要留意，就是说，因为透过牌卡这种讯息表示，当他再次回来找你们，或者说当你们再次有机会恢复联络的时候，其实他
本身并不太会。给予你们承诺，因为目前我们都抽到的是星星牌，还有那些三三张八的牌，所以表示其实，在关于承诺这部分，基本上是没有的。他是会成为希望说你们是那个主动付出的人。他这人其实会有一点自私。好，然后在我们抽到的是权杖国王。好，那就更加明显，非常确定了。那权杖国王就代表说，其实他在对说你们俩之间的这段关系呢，他就是已经在蓄势待发，就是他会觉得只要他愿意付出行动，只要肯去计划，做出这些的，呃，实践这这些的目标的话，或者说。他觉得他够了解你，所以当他愿意出手的时候，你们也一定会去接受他的这些的提议，或者是说你们是能够接受他这样子去把你们绑在他身边。所以其实这个人他会有点算是说拿拿翘在于他觉得他非常的了了解你们，所以其实在你们断联的这段期间的话，对方他是逐渐的有意识到，其实你们在他心里面那个重要的程度，然后他心里面就是也是蛮自私的，希望你们都能够一直待在他身边。可是，在对说关系这件事情的话，他却从来都没有考虑，甚至他也不太会想要去让你们俩之间的这段关系是会有一个。呃，在一起的这个机会更像，因为我们目前看都是他想要把你绑在他身边，但从来都没有想过说他到底有没有喜欢你这件事情。对，杨目前讲都没讲说他很喜欢你们，都是讲说他到底有多想想念你们，对他的好。所以就知道说，其实这个人本身真的是偏自私的一个性格，是在面对你们啦、啊。杨不知道说他到底对其他人是如何，但至少可以知道说，你们的付出。他感受非常深刻，那或许是因为他从来都没有遇过像你们这样的人，所以他非常的想要你们这样的人可以永远都待在他身边，成为他那个最重要的那那一个人。好，好，所以这边的话呢，看起来这个人他应该。等到他过不好的时候，或者等他受不了的时候，他就会有一些的动作跟行为了。好，那么以上呢，就是以上选到这一组牌组的讯息，希望对你们会有所帮助。那如果说对你们有帮助，或说对你们有所共鸣的话，请记得帮洋洋订阅、按赞、留言、分享、开启小铃铛。那如果说有需要预约个人付费占卜的朋友，在影片左上方有洋洋的联系方式。那如果说是会员的朋友，记得去看你们专属的会员的讯息哦。那我们就下次再见喽，拜拜。好，那我们看到选到中间第二组牌组的朋友，那么在验证牌的地方是你们目前呢在对说这段关系当中，你们的心情是如何呢？好，杨洋来为大家抽第一张牌。好，那第一张牌的话，我们这边所抽到的是钱币国王。那钱币王就代表说，在目前你们对说这段关系中的心情的话，呃，洋洋会认为，其实目前你们的状态的话，或许对说这段关系一定会有一种赌气的感觉，或者是说会有一种，呃，一点点的恨意。然后，或者是会有一种看不起对方，但是你又很想念他的那个状态。好，那为什么你们会有这种感觉？其实就是在于说，有可能在你们两个人之间的这个关系里面，你们真的付出了非常多，可能你们为了他投资很多金钱，或者说你们为了他搬离了你们原本所熟悉的环境、所熟悉的工作，或者是你们曾经所熟悉的生活中的。一切就只是为了希望让这个人他可以过得更好，或者是你希望让你们俩之间生活可以过得更好，所以你完全把自己所有资源都投注，呃，孤注一掷的投注在你们俩之间的这段关系当中。但是在对于说你们目前两个人之间的关系状态，居然是呈现断联的，甚至到后面越来越不好的时候，其实你当你的心里面开始逐渐会产生出了一种。我都为你付出这么多，你凭什么这样子对待我的这些的想法？但是这些想法的原因，并不是因为你舍不得自己付出了这么多，而是因为当你付出这么多，可是却对方他却
不知好歹的。没有好好的感谢，并且没有好好的珍惜你的这些的付出的一切。其实你原本在为他所做这些一切，对你来说其实就只是很小的东西，可是只是你身上好像随时都可以赚取回来，或者说随时都可以再拿回来的东西。但在随着你付出越来越多的时候，其实你逐渐发现到说，你已经越来越累。虽然这些东西对你来说是轻而易举的，但是当一个人付出过多的时候，其实也是会感觉到有一种莫名的疲累感，或者说会有一种莫名的心累的感觉，或者是说会有一种呃比较没有办法去坦然的面对，说自己所付出这一切是没办法被别人给。呃，尊重的这样的一个状态，所以因此，在对你来说，会觉得这一切是非常的不值得的，或者是说，在你的心里面，其实你心中所想的，就只是希望对方他能够善待于你们曾经所付出这一切，然后他能够给予你们一个相对应的回报。那如果说他没办法给予你们相对回报，你就希望他至少能够永远都陪在你们身边，待在你们身边。可是，在随着这样子已经断联这么久，然后结果对方就这样子拍拍屁股就走，然后他什么也没表示的话，其实，在你们心里面才会产生出这种有带了一点点恨意，然后甚至你们也对说对方这样的一个人格非常失望，因为你们曾经是那么相信他，结果他是选择以这种背叛你的方式。以这种默默消失的方式，以这种断开跟你们联系之间的方式，来去呃离开你们俩之间的这个关系中的状态，所以在对你来讲是觉得非常嗯不太能够去接受这样的一个感情中的行为，所以我们其实对象真的是有非常失望。那雅龙会觉得蛮恭喜你们，就是当初现钱币国王的时候，就表示说你们的状况是已经有渐渐好转了。所以你们对他的心情才会能够比较没有像以前一样那么多的恨，或者说那么多的厌恶的感觉。但是其实蛮明显看起来，在你们心里面有点想要把这个人给撕裂的这样的一个想法还是会有的。好，然后接下来我们所抽到的是权杖十。好，那当出现这张权杖十的时候，有人会认为说，呃，其实，在对你们来讲的话，可能目前生活中你们还是会觉得蛮有压力的，或者是说，当你们想到这段关系曾经自己所付出这一切的时候，你们心里面依然还是会有一种，呃，恨透的感觉，或者是说，你们可能不太愿意去接受，或者说不太能够去面对的。呃，这样的一个心情，其实，在这段关系里面，对于你们来讲的那个熟悉的程度是非常的强大的，或者是说那个习惯，你要会认为说，可能在这段关系里面，真的已经认识了很久了。如果说没有认识很久，就表示你们其实在这个人身上真的投注了非常多的金钱，投注非常多的时间，那也让你们失去了很多，让你们觉得本来在那个时期的你们应该所可以得到的东西，就现在当你们回首去回想的时候，其实对你们来讲是。失去那一切是一件非常不值得的事情，或者是说，当你们失去了那些可能本来是属于你们的东西，你们会觉得，嗯，没有拥有这些东西，其实是会蛮可惜的一件事情。然后，在对你们来讲的话，其实你们有时候会去想想过说，在你们俩之间的这段关系，如果真的有机会交往的话，或者说有机会他再次回来的话，你还要吗？你心里面。是想要，但是心里面也有不想要，这两个声音同时都会存在着。所以对你们来讲，本身这段关系中，它是否应该存在？它是否应该呃出现在你们的生活当中？或者是说，它是否继续的来经营你们俩之间的这段关系？或者说，你是否要继续接受这个人？其实本身对你来讲，是一个非常矛盾的一件事情。好。那杨先讲，杨就是会有拍一个专门是做，假如假设你们两个之间交往在一起的相关的影片，那应该看到这支影片之后，你们过几天应该就会看到网络对跟杨洋的频道里面会有这类似的影片，你们可以再看一下，是蛮适合你们去看的。好，那我们杨先拉回正题哈，好，那正题回来的话，就表示说，在对说这段关系，其实你既想要回到对方身边，你又不想要。对方怀找你们，所以其实你心里面一直有种内耗，一直不断在拉扯，一直不断的在
呃理智跟感性之中，现实跟。梦想、希望之中一直不断的在打架。当然，对于你们来讲，因为情感已经还在啊，情感还在，或者是说这样对于说这样关系中的一个向往的心情是还在。可是，其实，在你们内心里面是非常的明确知道说，说你们俩之间的关系是真的也不是那么适合，或者你们俩之间的呃关系其实也很难可以回到过往曾经最好的那个时候。所以，其实你们心里面蛮矛盾的。好，然后接下来我们所抽到的是宝剑三，那宝剑三就代表说，在面对说这段关系的话，嗯，第一个有可能是代表说，其实当你们确定要找对方的时候，其实一件蛮容易的事啦，可能你们中间有认识的人。好，那如果说没有的话，就第二种解释就表示说，在面对说这段关系目前这个断联这个状况，你们从原本期待对方会回来找你们，主可以有机会跟对方联系上的这些想法。慢慢的，逐渐的，越来越放下了。你们开始从希望，然后开始转变为，嗯，无所谓，然后没有转转转变，呃，转变为说认知是不可能的，然后再就转变为就是说不想要了。好，所以在面对你们来讲，本身看待与说这段关系之中这个已经断联的这个状态的话，你们这个心心情上的转换，你们常常会去回想，并且会跟与你们自己对话。那跟你们自己对话的时候，你们会发现到说，为什么我还有时候会想要跟这个人联络？有时候还是会去想到说，如果说他回来的话会怎么样等等之类的。你会觉得这样自己的时候会觉得还蛮可笑的，甚至说你会觉得有点。看不起这样的自己，因为其实，在对我们来讲，你们明，你们其实心里面非常清楚，知道说这段关系如果说真的回来的话，其实到底真的适不适合自己，你们自己也觉得其实有点不太适合。但是在面对于做这个人的时候，面对说这段关系，你们在感性那一面的时候，或者说当你们真的。呃，深夜里面，现在就已经像是冬天，冷寒冷的时候，晚上没有人陪，孤单一个人的时候，你们又会是不断去回想起，或者说又不断的会有种，呃，陷入在一个自我的想象空间里面。如果说他回来的话，我们或许可以过上什么样的生活？这个对我们来讲，会觉得，当你们可能要清醒的时候说，说哇，我怎么会想出这种话？赶快打自己一巴掌啊！好，当然也没有说一定要打一巴掌，而是说你们有时候会在一个现实跟。感性之中一直不断去做拉扯，所以宝剑三张牌，有人会认为说，对于你们来说，你们的心情是，你们一直不断的去强迫你们自己去成长，不断的让你们自己一定要赶快醒过来，不断的让你们自己不要再向宇宙许愿，让自己遇到像他这样子的一个可恶的大烂人。好，好，那这边的话呢，就是在对说以上选到这组牌组朋友，你们验证牌的内容。那如果说有符合，或者是说让你们觉得是有所共鸣的话，我们就来继续往下看喽。我们来看到选到中间第二组牌组的朋友。那么去往下看，你心中所想的那个断联中，他还在意你吗？那么他在意你的又是什么呢？好，那也来为大家抽第一张牌。好，那这话我们所抽到的第一张牌是钱币骑士。好，那钱币骑士呢，代表说，其实，在对于他来讲的话，嗯。第一个是有可能，目前呢，他是很专注在于说他自己个人的生活，或者说他自己的工作，所以呢，我们就可以去回想说，如果说你们本来所认识的这个人，他就是一个工作狂，或者说他本来就是一个非常在意自己的财务状况，很在乎自己的。经济状况很在乎自己的物质的生活，或者说他在对说自己未来的生活，他是有相当程度上的个呃一定上的规划的话，那这时候对他来讲就会是一个目前他所想要去做的一件事，或者是说他想要去呃稳定好的那样的一个生活，所以。如果说你们俩之间的这段关系真的一直来都是属于那种同事之间的关系的话，那。你们可能就要留意了，就是对方可能在原本的关系里面，他们在利用你们的这个想法是本来就一直都有存在着，就是说想要你从你们身上当做是一个跳板，然后往上跳。好，那这是第一种解释哈。然后第二种解释就表示说，其实在你们俩之间的这段关系当中，一直以来的相处
，其实你们所做的一切都是有让他感觉到是有一种。呃，你们是值得相信，或者说你们是值得信任，或者说你们是值得认识、值得去延续呃这段情谊的人。但是也是因为他在对于你们之间的这段关系，这个情感化，他你们是比较付出比较多的那一个，或者是说你们是属于比较用心的那一个，或者是你们是情感放的比较多的那一个，而他是属于那种比较务实层面的人。是比较以现实层面的人，所以当你们俩之间的这段关系当中，很明显是两间的个性真的非常的不合，因为你比较感性，他比较务实，然后或者是说他会觉得工作跟财务是摆在爱情的前面，而你有可能是一个恋爱脑，或者说你有可能在对于爱情跟工作，你是能够从中找到一个平衡点，但他不是，他没有办法。他这个人就是会以现实为导向，以务实为导向，以自己的生活中的品质为导向。所以呢，这个你其实有很高的几率，就是你们俩之间的这段关系，必须要现实条件都必须要吻合，那才会有办法。能够让这段关系是能够走得很长远跟很长久，所以最后期如果说这段关系当中，呃，你是喜欢，如果我们现在讲关于特别的，呃，小族群们，好、哦，如果说你们是属于同性或是双性，而对方是标准的异性恋的话，那基本上。你们就是没有机会，因为其他这个就是脑脑袋蛮僵硬的，他就是蛮固执的一个人。在面对说自己的感情或说自己的关系当中，他会比较是希望是能够让自己的生活是走得比较平稳的。所以呢，在对于你们目前关系来看的话，其实已经断联之后，对方他在对于说想起你的这个频率，还有这个几率。通常都是属于比较小的，因为他是非常专注在于他自己的现实生活当中的他个人的目标，或者说他个人所必须要去完成的那些事情，或者是说他会很专注在于他自己自己所想要去做的那一切的事情。好，然后我们再看一下，为大家抽第二张。好，那这句话所为大家抽到的第二张是。保健侍者，好，那保健侍者呢，就代表说，其实，在对于他来讲，嗯，有可能是因为你们俩之间相遇，或者你们俩之间相处的那个过程里面，他从你身上确实有学到一些还蛮多的东西，例如说，像是在对说日生活中，呃，物质上面有多重要。然后再就是两之间相处的过程里面的那种熟悉的感觉有多重要，然后再就是两之间的观念、三观到底合合不合，这也是蛮重要的。所以在对于你们两之间、双方之间的这个关系来看的话，就是因为他觉得从你身上可以学到这么多，如果是在当时真的是有发现。有发生的一些的事情，所以才会让他在对待于自己的生活跟感情的时候，他会比以往来的更加谨慎，或者他会比以往来的更加去看重所谓的现实生活中的一个条件。那他自己本身在对于情感或者说对自己的生活，他可能本来是浑浑噩噩的，或者说他可能本来就没有到那么的专注，或者说没有到那么的务实。可在因为在遇到了你之后，也或许是你的优优秀。或者说你们的性格的缘故，所以去激发起他在对说现实生活中的一个渴望的成功的那一面，或者是说去羡慕你们可以这么好，所以他也希望可以跟你们过得一样很好，或者说可以过得比你们来得更好。可是他却没有意识到说，其实你们是因为你们很在意他，很喜欢他，很爱他，很想他，所以呢，你们把他放在你们生命中的第一位，你们才会愿意。跟他分享你们这么多个人的想法，或者说愿意跟他分享你们的财产的状况，或者说跟他分享你们在对说现实生活中的很多的规划跟蓝图。那杨洋会认为说，其实，在对于你们俩之间当初相处的过程里面。你们一直不断把对方放在你们未来生活中的人生蓝图当中，一直不断的一起去规划，跟他一起讨论。可是对于他来说，当时他应该算是会有一点嫉妒心，或者说会有一点羡慕的心态，或者是说会有一点呃感觉，你是不是有点看不起他，或者是说他也会因为自己的自卑心，会自己看不起自己
的这样的一个状态之下，所以呢，才会去激发起说他在对于说你们俩之间这段关系，他是自己逐渐的走偏了。所以其实反而在你们俩之间分开断联了之后，在对他来讲，其实会有一种像是他松了一口气的感觉。那这松一口气的感觉，其实也并不是因为说，呃，讨厌你们，只是因为他觉得少了一个人，可以让他感觉到去做比较，或者是说少了一个人，会总是要求他要一起进步的。这样的一个想法，所以现在他算是用一种以他自己个人所熟悉的那个步调向前走，或者说以他自己所熟悉的步调，让他自己的人生继续向前迈进。他算是一个不懂得去感恩你们好的人，好、哦，也没有到完全不懂去感恩，而是他自己会比较去意识，会自尊心比较强。洋洋会觉得，其实这个人应该是他的自尊心本来就很强，那只是他本来就觉得，哎，大家都差不多，那就算了。可是却没想到，说喜欢自己的人却如此这么的优秀，那反而是能够去激起、激发出说，原来当两个呃不同的等级的人、不同阶级的人、不同程度的人，如果说真的要结合的话，其实原有很多的东西、有很多事情都必须要去留意，都必须要去克服，都也必须要去跨越。然后在面对说这些必须要去跨越，或者说必须要去克服的这一一切的话，他心里面的那些的想法的。平静，其实他也觉得非常难以去跨越。那目前，当你们俩之间已经断联了之后，他就是会更加的把很多的心思放在他自己身上。那但偶尔他还是会想起你们，是有的。可是他想起你们，通常都是属于那一种去羡慕你们，或者说会有点嫉妒你们，或者说会有多么希望呢？呃，如果说你们身上的那些的好。如果说他自己也游泳的话，他到底可以过着什么样的一个生活？他自己会有这方面的想法跟幻想。可这些想法跟幻想呢，只是去激起他说，他想要让自己更努力、更优优秀，并没有说是想要去重回你们俩之间的这段关系。如果说他真的重回你们俩之间这段关系，或者说他去打听关于你们俩之间的事情的话，其实对他来讲，只是单纯会好奇而已。他只是好奇你们在干嘛，然后好奇他自己有没有办法变得跟你们一样，好奇他有没有跟上你们的进度，好奇你们有没有变得比他还要糟糕，比他还要弱，那就变他就赢了。就是他的这个个人的比较心态是有点重的，只是单纯他自己的一个自卑心去操控了他自己本身在对说你们俩之间的这段关系之中的模式的相处的方式。让他有点丧心病狂的这个状态。好，然后在我们所抽到的是权杖二。好，那权杖二呢，就代表说，其实，在你们两个人双方之间的这个关系当中，呃，以他的角度来看的话，嗯，对于他来讲，就是他会认为，就是刚前面提到的，把你们当成是一个他理想中，或者说他生命当中。或者说他的想象当中的一个目标，所以他于他来说，他总是也是想要朝着跟你们相同的目标去前进，或者是说跟你们朝着同一个方向去努力。那当朝着一个同样方向去努力跟前进的时候，并不是代表说他一定会想要找你们，而是因为他会觉得，嗯，如果说两个人，他对于你。应该说，他在对于你的这个熟熟悉，然后他非常清楚了解到你们是什么样的人，所以其实你们曾经所对于他讲的那些的谆谆教诲，或者你们可以可能所给予他的任何的建议跟回馈，那他也觉得是真的还蛮蛮有用的，蛮实在的，所以他也会想要朝着你们所提供的那些方式继续去努力，或者是说继续去迈进，那他也会期待着自己是有成功的那个时候，或者是说他也会认为自己本身在。你们两个人之间的这段关系当中，你们应该会是一个他在人生冥网当中的一个导师，或者是说引者般的一个存在，就是你们能够为他指引他人生之中的，嗯，人生中那个最黑暗，或者是说最迷惘的那样的一个时刻。那他在对说你们两间双方的关系的话，也会认为其实。他比较没有想要主动找你们，那他对你的感觉就真的只是偏向于说，像是一种朋友的感觉，或者是说会想要。他如果说真的有去看你们的动态，或者说有从你们天文贴文去暗赞，或者说偶尔会在底下留一些废话的话
呃留留言呢，或者留一些废话的话，就表示其实他这个人就只是单纯的想要去勾起你对于他的好奇心，或者是说。他只是单纯想引起你的注意力，但他引起你的注意力跟勾起你的好奇心，他没有想要你们这段关系是恢复联络，他就只是真的单纯只是想勾起你们的好奇心而已，对他没有任何的原因跟理由，那只是在于两人之间的关系，他有时候还是会蛮向往，或者有时候会怀念起。两之间曾经很要好的那那个时光，或者是说那个时刻，那当他在面对说，呃，他自己的生活的话，嗯，他会就是比较专注在于说他自己的当下状态。所以你们如果说真的曾经有尝试过想要跟他互动的话，你们会发现要说其他的状态还蛮冷的，或者他在对待于你们的方式。的话，你会觉得好像真的是自己想想太多，其实对方没有那方面的意图，没有想跟你们复合的想法。那确实，我们现在看到卡牌的意思就是也是如此。对方所面对于你们之间的这段关系，他就真的没有比较没有往这方面去想，就真的只是以他个人为主，以他个人的目前现在所生活中要去忙的这件事情为主要。可是他心里面还是蛮感谢你们曾经为了他所做的一切，让他找到他人生之中的另外一个方向，或者是说让他人生在最迷惘的时候，你成为他的灯塔。所以他也算是你们算是他的人生中的贵人，但是他在你们人生中算是一个孽缘的这样的一个状况。好，那我们来继续往下看，这边所抽到的第二个部分是力量牌，哈。好，那力量牌呢，就代表说，其实他在对于，呃，他自己目前的生活当中，他还是会想着如何让自己变得更好，然后去能够把自己的内在的力量给拿回来，让自己去更加的了解他他自己。其实他会认为他。不太了解他到自己到底是一个什么样的人，或者说有的时候他会觉得。自己在某些状态之下是非常相当的陌生的，他其实心里面也是很向往，也很想要自己的生活是能够过得很好，或者是说自己是能够非常了解到自己的个人的技场，呃，技能。那不知道说，如果你们真的两之间的关系，应该说你们遇到他的时候是在一个已经在工作的年纪的话，那就表示他对于他自己的人生的未来，他是相当的迷惘的。如果说他曾经有跟你讲说不会啊，我知道我这要干嘛，然后我有些些的计划跟规划。如果说你们够了解他，其实现在你们应该会发现到说他的个人的状态、工作或者说他的生活的内容，跟他原本其实有点很大的落，跟他原本的计划是有落差的。那如果说他真的有去实践他那些的计划跟梦想的话，那就表示其他内心里面是不快乐的，因为。在张这张牌出现，就表示说，其实这个人他对说现在目前生活的状态之下，他虽然没有到说非常的满意，但是可以说是蛮适合他，或者是说是呃让他觉得比较安逸跟舒适的状态。可这个安逸跟舒适的状态的话，也是来自于说，嗯，他可能是已经选择去尝试了。那。我们先不管说他在对说自己生活中，他到底是已经过了什么样的一个生活，但是他在对说自己的这个决定的话，他其实是比较于呃不自觉的选择这个所谓同温层的生活，让他觉得是比较舒适的这个状态。所以当他选择这个比较舒适的状态之后，其实就会跟他原本的一些的计划。跟他个人的想法其实会有很大的落差，那这个很大的落差跟想法，哈，杨会认为其他当初应该是没有明白的跟你们讲，没有明确的让你们知道，所以或许在你们的身上，呃，你们可能回想起来会有点不太能够确定。那当然，如果说你们真的非常坚决，比方说，其实这个人就真的内心里面是蛮懦弱的，他向往的是一种单纯或者是稳定的生活，可是他的生活从来都不稳定过，他的生活从来都不安逸过，所以他很希望说可以重新拿回他自己内在的力量，来去好好的认识他自己。他非常的向往是。更加深入的了解到他自己是一个什么样的人，他觉得一直他都整大概知道他自己是什么样的人，可是他觉得他自己是应该是猜错，或者说他觉得他自己其实不够认识他自己的这样想法，所以杨洋会觉得，其实到目前看起来啊。
对方他真的是比较把很多的事，就是他的专注是在他自己的生活上，他比较没有在你们这个人身上，或者说也没有比较，就是比较没有在你们俩之间的这段关系当中，他就是以。一一个活在他自己个人的世界，或者说他个人的思维当中，所以这段关系的话，很明显看起来，你们曾经所付出的一切的努力呢，其实对方他虽然经常会去想起来是没有错，他也会想起你们曾经所对他的谆谆教诲，或说你们曾经所对说这对他这个人对这段关系所给予他的任何的指引跟指导。的方向跟建议，但是当他失败的时候，他就会去责责怪自己，说怎么会选择一个呃错误的决定，或者是说怎么会选择去相信你？他会觉得是他自己的问题，呃，他会觉得是你的问问题啦，然后他也觉得是他自己有问题。那如果说他成功的话，他只会觉得是我自己努力来的，那跟你给我这些建议无关，所以他也算是一个比较不懂得感恩的人。好，然后在我们这边所抽到的第二张是赢者，那赢者就代表说，嗯，其实这个人的话，他蛮重视所谓自我的价值，或者是说蛮重视他自己内在的感觉跟感受。所以一直在当你们过往的相处当中，如果说你们是比较心细的人，或者说你们在对于情感的部分是属于比较细腻类型的人的话，你们应该会有发现到说，其实这个人当他在。面对于自己的生活，或者说面对说自己的状态，他会先以他自己个人的感受为出发点，他自己个人感觉为出发点。等到他的状态处理好，等到他的心情处理好的话，那么他才会觉得。呃，他才会想想到你们的感觉跟感受，他才会去在意你们。所以，当这个人他真的状态很不好的时候，无论你们讲什么，他都会当耳边风。那他也不太会去考量到你们的感受，那他也会去容易忽略跟忽视了你们的在情感中的一个需求。所以，洋洋会认为说，其实这个人他在锻炼之后。基本上，他真的没有在意你们，他依然还是选择先以他自己的生活为主，因为目前看起来就是他的生活中其实是有碰到了一些的状况，跟碰到了一些的困难，所以才会让他总是对说自己的人生要花很多时间去思考，花很多的心力去。探索他自己到底想要什么，或者是说他自己需要的到底是什么，他。在面对说自己的人生生活当中，呃，不可没办法失去的东西到底什么？然后他还有什么地方能够再更加的努力？其实这个人他一生之中，他所向往的就是，呃，能够去更加了解自己，知道自己到底适合什么样的一个生活，自己适合什么样的职业，自自己适合什么样的人生中的方向。他一直都想着，他不想要走错路，他都是想着自己要变成功，但是他从来都没有想过说。有的时候失败是为了磨磨练我们的意志力，那有时候人生走一些弯路是为了让我们看到更美丽的风景。所以呢，这个人其实算是脑袋蛮固执。哎，对，就是刚刚前面提到的，这个人就是脑脑袋非常固执，就是他真的不会去想到，人生就像是一个，嗯，人生的路途，你的未来的最终结果就像是一个宝藏。那每个人生都在寻着。您说想要找那个宝藏，在不断的探险，那探险的过程中一定会有一些的惊喜，就像是绿野仙踪一样。那每个人都在找到自己所想要那个东西，但其实你真正最想要的东西、最适合的东西，就是在你的人生的路途的过程当中就已经有遇见了。好，然后接下来我们来看到的是权杖王牌。那权杖王牌就代表说，其实这个人他现在心中啦，急急营营的太想要成功了，太想要找到他人生中的方向，所以其实，在出现赢者跟权杖王牌这时候一起出现的时候，就表示其实在他的内心里面，就是在探索着他的那个那一股内心的那股动力到底是什么，他那一股非常想要渴望成功的最关键的钥匙是什么。如果说谁能够告诉他你要做什么一定会成功，他愿往那个方向死命的去做，死命的去执行。但是其实当一个人要成功的时候，事实上需要很多的因素，除了需要有贵人的帮忙，也需要你自己的成长的经历，还有一些你的运气，还有你曾经为了呃不同的领域中你所学习到的那些知知识。
，然后更加的去融合这些全部的元素，才有办法去让你的成功看起来更加的耀眼。所以，其实这个人当他在遇到他自己内心中的渴望，他太过于直线的去思考这些事情，他太过于渴望成功的。这个目标，而去忽略了那一些对他来讲是最适呃真正适合他的最根基、最基础的那一切。所以，其实这个人，因为他只专注在于他自己所想要的那件事情上面，所以反而去会忽略了对他来说真正很重要，或者是说对他来讲是不能够失去的这一切。杨点忘记那个成语到底是要怎么讲了。急功好好好意吗？忘记了，对不起。然后要去看一下那个，再上网 Google 一下，到底那个成语到底是什么？那或许你可以在底下留言告诉杨洋，那个正确的成语是什么。好，那我们回归正题，就表示说，在对于你们俩之间的这段关系中来看的话，就是其实对方他一直以来，呃，责怪你的。东西呃，责怪于你的部分是居多，那感谢你的部分是非常少。如果说他真的曾经有感谢你的话，那一定是你们真的为这段关系们，或是为他的业业绩，为他的生活，你们真的付出非常多的金钱跟时间，几乎把你们整个人自己都快掏空了。那你他才会对于你们有非常多的感谢，但是他只是仅此在于说他是感谢你们，却没有更多关于情感的这部分的投入。所以其实他算是真的以活在自己的生活，呃，活在自己的内心中的世界比较多啦。好，我们来看一下下一个部分哈。好，那下一个部分的话，我这边所抽到的是宝剑王牌。好，那宝剑王牌呢，就代表说，呃，目前呢，他的话算是用一种新的方式去。慢慢的改变他自己的生活中的一个态度，或者是说他尝试用自己新的呃接受别人新的思维。嗯、呃，杨洋会认为有可能对方他在跟你断联了之后，他应该是真的有改变了他原本生活中的模式跟生活中的方式，还有生活中的习惯。那他这些的。的原因是来自于他归咎在于说，是因为你一直以来拖累了他，或者是说他觉得，因为一直以来你们在这段关系当中，你们给予他太多一些他觉得是不对方向的一个建议，所以他反而会希望说，现在的他要更加的是依照他自己所想出来的，或者所统整出来的。一个新的生活的方式，继续的活下去，或者说朝着那个方向去走。那当出现这张牌的时候，雅洋会认为，当对方他想要主动怀找你们，这个几率基本上是偏低，到十到二十趴左右的这样的一个几率是比较有的。就是说，他其实，在对于他自己的状，他就是现在完全只是专注在说他自己个人的状态，专注在说他自己个人目前现在所想要去努力的那个区块，他并不太会去意识到说你们对他来讲。到底有多重？就是你们曾经所付出的那一切，其实他不太会去想起来，他只会去记得那个过程，他得到什么，跟他当下的感受是什么，但是他却不会记记得说那些感受跟当下的感觉跟谁那个你的付出的那个人的身份是谁。对，就是他只会看他自己当时的感觉跟感受，然后去应用在现在他的生活，他会去尽可能让自己避免再去放下犯下同样的错误。对，或者是说，当他再次成功之后，他只会记得我要再用相同的方式就会成功，但他却没有去想到说自己所成功的那个部分是来自于说谁曾经传授给他，谁曾经对他好，谁曾经引导了他。好，然后这边的话，我们这边所抽到的是节制牌。那节制牌的话，就代表说，呃，对目前他来看的话呢，如果说当他觉得状态还不错的话，那首先第一个就是他可能会想要去旅行，然后第二个就是他可能会比较是想要着重在说如何去调整他自己的身心灵的状况会来得更好，然后第三个就是，嗯、呃，他会去慢慢的聊，花更多时间让他自己可以跟自己对话，然后去探索说他到底
，他在他的内心当中，他真正所向往的是什么样的一个样子，或者说什么样的一个生活。所以，当如果说我们纵观以上的牌卡来看的话，嗯、呃，有人会认为，其实对方他就是在跟你们断联之后，他就没有特别的去在意你们，或者说其实也没有特别的在乎你们。他比较多的时间会去想到说，当你们曾经相处的那一段时光当中，他自己错过了什么，他自己想要什么，然后他自己。不应该再犯下什么，或者说他自己不应该再拥有什么，嗯、呃，所以现在他就会尽可能的把自己曾经所错过的那一切，自己所曾经应该他觉得他自己必须所想要拥有的、所必须拥有的那一切，他现在就会把它追回来，他现在就会让自己再重新再次的拥有这些东西，能够是成为呃，能够变成他东西的这个可能性。所以目前呢，他。呃，杨会认为他会选择先放开对于你们俩之间这段关系之中的一个心思，然后完全是着重在说他自己个人的生活当中，是会以他自己的目前生活为主，就是简单讲，就是一个非常极度自私到爆炸的一个人。因为他并不会去意识到说你们曾经付出的一切，他只会记得你们。做的那一些是真的为他好。如果说你们真是为他好，他只会觉得他是赚到了，他并不会特别感谢你们。他就算真的讲感谢，都只是嘴巴讲讲，他内心里面并没有这么的打算，因为他会觉得自己的人生是自己的，谁要谁要对谁付出，那是自己的决定，不应该说一定要去做什么回馈。好，这些我们抽到的是保健期，那保健期就代表说，嗯。他会算是想要跟你们有彻底的结束，或者是说他想要彻底的告别曾经过往过呃过往的他。所以如果说你们已经断联了，那你们又还有彼此的联系方式，可是对方都只没回来找你们的话，其实在接下来你应该就会被对方给删好友。或者你就会被对方给封锁，你会真的永远都找不太到这个人的原因就在于说，他想要彻底的从这段关系当中的那个枷锁走出来。那如果说有一天，当你们真的去质问这个人，或者说当你们真的去问对方什么要把你给拉黑封锁的话，他只会说是你逼我的，是你这样子对待我，那我你都不回来找我，或者说你都不真正了解我。那我当然用这样的方式去对待你。我想要把我们俩之间关系给理清楚，不想要再这么的纠葛。但其实殊不知，从头到尾都是他的问题。就其实他会把很多的错跟很多的不好的想法都怪罪在于你的身上，或者说怪罪在别人身上。他不从来都不会觉得他自己有问题，他都觉得是别人的问题，他都觉得是别人对他不好，他都没有意识到说一定是自己做了什么，所以别人才会用这样的方式去对待于他。所以他会选择用一种。跟他，呃，臭气相投的人在一起，他才要。现在他的生活的方式、相处的模式，就是会有点偏向于说，想要活在他自己个人的世界，他个人的空间，不想要轻易的被任何人给践踏他所建立的内心的乌托邦。所以看起来，这个人其实他算是还蛮自私的一个人。好，那么以上呢，就是以上选到这一组牌组的讯息，希望对你们会有所帮助。那如果说对你们有帮助，或说对你们有所共鸣的话，请记得帮洋洋订阅、按赞、留言、分享、开启小铃铛。那如果说有需要预约个人付费账户的朋友，在影片左上方有洋洋的联系方式。那如果说是会员的朋友，记得去看你们专属的会员的讯息哦。那我们就下次再见喽。拜拜。我们来看到选到最右边第三组牌组的朋友，那么看到在验证牌的地方是，你们目前呢想到这段关系的一个心情是如何呢？好，也为大家这边抽到的第一张牌，这边所抽到的是权杖骑士。那权杖骑士的话呢，这边会分两，大概分两种解释。第一种解释表示说，你们在想到这段关系的时候，其实你们心里面还是依然的会想要去跟这个人恢复联络，或者说你们想要主动的去找
对方，主动的联系对方，却又可能选择这组的你们，呃，可能有尝试各种方式想要去激起对方的注意力。然后希望对方可以主动的来找你们做联络，然后或者是说你们可能已经想了好几个可以跟他呃巧遇啊，或者是说跟他恢复联络的那个当下，或者是说那些时机点，或者说你们会尝试着用各种的方式去那些你们一定会能够碰到他的地方。你们会找各种的时间，然后去那些地方看能不能有机会可以遇到他。你们会想尽办法吸引到对方各种助力，就只是为了希望说，让你们俩之间这段关系是能够有机会再次的恢复情谊。但是如果说你们是属于这种人的话，洋洋推估有可能你们之间的这段关系应该也不算到完全断联了，只是对方对待你的态度真的比较冷漠跟冷淡，甚至可能三天两头才回应你一次讯息。所以你其实心里面会觉得啊，这应该就算断联了。这个几率的人的话呢，也容易会选到。这一组排组的朋友的你们，然后第二种解释就有可能在你们俩之间的这段关系当中，目前的你其实会大多来说会尽可能的以自己生活中的目标为主，或者说你们会尽可能的让你们自己的心思不要总是被这段关系给绑住、给绑架。也就是说，你们会尝试着让你们自己的心思的情绪。不要一直陷入在这段关系里面，你们会想尽各种方式，让你们有很多事情可以忙，或者说你们会找更很多的呃不同的生活的方式，让你们去把自己的注意力跟时间是放在别的地方，就是说让你们不会一直总是去想到。已经断联的这件事情，或者说，其实，在你们内心里面，其实还蛮渴望，想要从这一段的关系之中走出来。那你们在面对说这样的一个这样关系中的话，其实你们心里面是很想念对方的，但是你们会选择的这种呃，让自己忙碌而去忘记。放下对说这段关系的原因是在于说，其实你们已经把这段关系看得蛮透彻。或者是说，你们会认为自己应该是能够走出来，在对于说这段关系中的一个思念，或者是说对于说这段关系之中，你们没办法放下的那个部分。所以，其实，在抽到这一张权杖骑士的话，本身就大概会分这两种选择，呃，应该说分分这两种解释，就是在面对说你们俩之间的这种关系，你的心情的话，一个是想尽办法去。呃，接触到对方，或者说想尽各种方式，想跟对方有更多的联系跟来往。那第二种解释就是反方向的，就是你们会想尽各种方式，让自己的注意力转移力比较没有在这段关系当中。好，那我们来为大家抽一下第二张牌。好，那第二张牌的话，这边所抽到的是正义。好，那当出现这张牌的时候呢，就代表说。嗯、呃，洋洋会认为啦，其实，在选到这组的你们，你们的思绪算是三组里面最清晰的一组，或者是说，你们在对说自己的人生跟自己的感情里面，你们算是比较偏理智派的。或者是说是比较偏向于务实派的，或者是说现实层面派的。那如果说你们都不是这一种，就表示你们真的被这个人伤到体无完肤了。然后你们真的花了好久时间才终于走到现在，能够比较清醒的方式面对说这段关系。那当出现这张牌呢，就代表说，呃，在面对于已经断联的两个人之间的这段关系，其实你心里面带有很多的不舍。或者说你已经有很多的不甘，或者是说你有很多的不情愿，或者说你有很多的失望跟失落，但是你这些的一切的感觉，最源自于来自于说你是对自己的眼光，自己瞎了这双眼睛，才会去相信这个狼心狗肺的脏东西。好，杨邦，你一起骂骂他们。好，那就是表示说，在面对于你们俩之间的这个关系当中，其实你是对自己是失望的，你也对他很失望。你对他失望的原因是在于说，你曾经相相信他，你会相信他讲那些鬼话，居然关系可以有，居然关系是有机会的。那你对你自己失望，就是你会为什么会去相信他那些鬼话之外，你怎么会眼睛瞎了看错他的那个人品、那个人格？你他的人格就很烂。那你跟他相处过程里面，你也觉得常常有问题，可是你为什么没有选择及时收手，反而让你后续这么痛苦
他就这样不见了，或者说两个人之间的关系变糟了，或者说两之间的相处变不好了，让你觉得在对说这段关系怎么会走到这样的一个境界跟地步？你会觉得怎么会把自己搞得这么糟？怎么会把自己搞得这么的廉价？然后让他有机会这样子去伤害你们？其实，在对你们来讲的话，现在是已经慢慢的、逐渐把所谓心里面的勇气给拿回来，或者是说，把你们最真实的个性给唤醒起来。其实，洋洋会认为说，对于你们来讲，这段关系更多来到你们生命里，是一个人生中一个很重要的转折点。或者是说，人生中里面一个很重要的一个成长的空间，一个很重要成长的方式。或许呢，人生里面从来没有遇过，呃，让你能够愿意这么付出的一个人。但是在随着你遇到这个人，然后你的这样的一个。体验的过程当中，人生的这个经历过程当中，你才意识到，有的时候当一个人陷入，呃，对于说情感中的渴望，或者是说在对于。嗯，爱情里面的追求的时候，原来有时候会变得那么的，呃，盲目，或者是说会变得没有办法那么清晰的去意识到自己在，呃，心里面在面对说情感之中那一种需要被，呃，唤醒的理智的那一块，你会觉得原来人是在情感这部分是如此的脆弱跟如此的渺小。好，这个可能听起来有点玄学、哲学的部分，但是洋洋相信，如果说你们是刚好这种心情的话，应该听得懂。洋洋到底想要真正表达的意思，那个心境的感觉是什么？其实洋洋会认为说，在选到这组的你们，你们的心境上面有很大的一个转变，是在于说，你们更加的去认识了你们自己，还有更加的去了解到人与人之间情感中的那一种最脆弱的那一面，或者是说最。呃，吸引力的那一面，原来一个化学，一个两，应该说两个人之间的情感化学效应的话，它是双面的，它不仅能够去伤害到两个人之间的脆弱的状态之外，然后再就是有可能你们在对说这段关系里面，是我对于说自己想要的这一切，其实是并没有到那么的容易的。好，然后再来我们抽到的第三张是。呃，圣杯逝者。好，那当我们抽到圣杯逝者的话呢，就代表说，其实，在你们俩之间的，在对于你来讲，想到这段关系，其实你心里面还是很渴望的爱情，或者是说还是蛮渴望这段关系是有可以再次相处的机会。呃，应该说再一次让你拥有爱情的机会，并不是说这段关系相处的机会。那你其实有的时候啦，心里面还是会想到说，如果说当这个人回到你们身边的时候，那你们是可以用什么样的心情去面对于他？那当你们在面对说这个人，或者说面对说这段关系中的心情的话，你们会想要让自己尽可能表现在一个比较自在的。这个状态，然后你们也会希望说自己，如果说真的有机会在这个面前出现的时候，你希望自己也是，第一个是可能会有自己喜欢的人了，然后第二个就是你们可能已经有另外一半了，然后第三就是你们其实也是算是说蛮祝福他，呃，算是真心的祝福啦，或者说诚心的祝福，觉得反正他真的有喜欢的人，那就算了，或者说他可能有其他的对象，那也没有关系，至少要让让你的生活变得更加的顺利跟顺遂。所以表示说，在你们在对你来讲的话，最大的，嗯，呃，最大的成长就是在于说，你们非常明确知道，其实你们到底真正想要什么样的感情，或者说你们终于从了一个所谓仙侠剧里面讲的情节中走出来。那你们其实是相信说自己在未来的话，一定会有机会再遇到比他更好的人，或者是说会有机会可以再让自己。拥有一段属于自己的感情，那洋洋会认为说，或许现在你们已经有一个其他所在意的对象，并没有到说完全把心情都放在这个人身上，或是可能身边已经有别人在追求你们之间的这段感情，那、呃、你追求你这个人，所以让你会比较能够有更多的心思去重新思考、重新定位这段关系本身在你心里面的一个意义的那个存在，到底是有什么样的一个。价值，或者说从你上，你从这个已经断联这段关系中，你们到底学到了什么？所以算是你们人生之中一个非常大的一个大要进的成长。
。好，那这样的话就是以上需要再组排组你们的验证牌的讯息。那如果说有符合，或者说让你们觉得有所共鸣的话，我们来继续往下看。我们来看到选到最右边第三组排组的朋友，那我们去往下看，是在关于你心中所想的那个端联中的他，还有在意你吗？那么他又想着关于你们的什么样的事情呢？好，那这边的话呢，杨洋来为大家抽第一张牌。好，那这边的话，我们所抽到的是权杖四。好，那当我们抽到权杖四的这张牌的话，就代表着说，其实，在对方的心里面的话，他确实还蛮在意着你们，而且呢，你们曾经过往这些所相处的回忆，或者说曾经所带给他的任何的感觉，还有感受，还有那种安心的感觉，其实他都一直有放在心里面。那你们俩之间的情谊呢，无论是过了多久的时间，又或者说两人之间无论。呃，有多时间就可能真的没有任何的联络，也没有任何的联系，或者说没有任何的来往，但在对于他的心里面，还是经常会想到你们曾经过往那一段所一起经历的时光，或者说曾经所一起经历的每一个的。时刻，因此他在对于说你们俩之间的这段关系的话，他是保持着一种呃非常珍惜的态度去面对于你们。那如果说现在此时此刻你们依然还是被对方给封锁着，或者说看不到对方任何的音讯讯息的话，那这个的原因通常就代表着说，当我们抽到这张牌的话，意味着其实在对方心里面，因为他的内心他是。不敢去面对于你们的，呃，他会害怕说，如果说他面对于你们的话，你们会找到算旧账，或者是说你们会不会去数落他，或者是说你们会不会，呃，不太愿意去接受他可能会给予你们的道歉。所以，当他遇到，呃，应该说，当如果你们是属于这一类型的情况的话，那就代表着其实他的内心里面，他是很想要跟你们互动。但他又害怕说自己所做的任何的行为，他可能要做负责，或者说他可能要向你们道歉，或者是说他可能必须要呃，注意做出一些弥补的行为跟动作，才有办法去打消你的这些的在意的成分，或者说去打消你的。呃，上头气，可是他又认为其实他应该做不到，所以其实他本身可能会有点胆小。那他在对于你们之间的呃相处的这些回忆当中，他明白，知道以你的个性来讲，你应该是不容易可以原谅他的这个行为。那他可能就会会变成说，他要做出非常多的事情，非常多的呃。态度，或者说做出非常多的补偿，才嘛去挽救你们俩之间的这段关系。所以，其实对于他来讲，就是宁可选择去当一个呃胆小的人，或者说他就会选择宁可当一个不容易被你看穿的那样的一个状态，或者是说那样的一个。决定，所以呢，你们俩之间的状态就只能一直持续在一个现在目前的位置。可是，其实不管你们这个你相处的那个人他怎么样对待于你们，那其实现在他心里面的话，其实经常会去想起于你们俩之间的这段回忆，或者说曾经的过往的相处。那那这种情况之下的话，我们并不能一定代表说对方一定会。付出行动，要跟你们恢复联络，因为如果说当出现权杖式的话，也可以同时代表说，当这个人他去想到这些的回忆的时候，其他内心中的一个行动力是，呃，以养羊的解读来讲，不会到很高。他的原因是在于说，嗯，四的这个数字的话，它其实会有点平稳的感觉，或者是说，其实会有一种，呃，缓和性的一个态度，或者是说会。事情上面是比较缓慢去发展、缓慢去堆积起来的。那虽然有权杖的一个加持，它的快速的行动力在，但毕竟它是一个有四的数字在里面，所以当出现这种缓和的一个状况，跟一个加速的能量，当两个混合在一起的时候，就有点。嗯，两个这个在一起的时候，就会呈现出一种非常矛盾的一个心情的状态。那出现矛盾心情状态的时候，其实人嘛，你们想想看，如果说当你们遇到一个非常复杂跟矛盾的时候，通常这种时候是不是自己会选择用逃避的方式，或者是说会选择让自己先沉淀一下
，让自己不要马上的去做出行动跟行为，或者说自己可能会选择，嗯，先不要去做这些事，先让自己静下心来。然后把自己的心给缓和，先确定一下自己的心情在想什么，再去做这些的行为。因为其实，在对于成年人来说，或者说在对于自己的行为来说，也是怕说自己会比较莽撞一点。所以，因此在出现这样牌的时候，杨就会比他倾向于解读成为说，他虽然会想要动。可是他的内心里面的另外一个声音又会把他给拉住，就会呈现出一种非常矛盾的状况。所以他在对于想着你们这件事情是有想没有错，大家想到一些快乐的、美好的，或者说你们曾经所经历的各种种种的一切。可是，在对于说一定要找你们这件事情，他是没有这么想的。他有想，但他可能真的不会做出一个明确的行动出来。好，然后接下来我们所抽到的是。正义牌，好，那当出现正义牌的话呢，对于他来讲，嗯，就会变成是说他自己在面对，就是说在看待于你们俩之间的这一个曾经过往的状态来看的话，其实他也会认为有些地方并不一定完全是他有做出了什么，或者说可能他有做出了一些的决定。那这时候洋洋会倾向于说是会希望说。在面对说这段关系的话，很明显就是曾经对方应该要跟你们讲出说一些，他希望两个之间是以什么样的方式相处，或者说两个之间是以什么样的方式，呃，维持这段情谊，或者说两个人是以什么样的方式去维系着这段之间的。感情就代表着，其他在对于两个人之间的关系之中，他并没有到那么强烈的执着，或者说他可能本来就对于说你们这段关系，就是暂时没有想要做任何的打算。那如果说你们是处于在一种总是逼着对方要去做任何的决定的那个态度，或者说那个行为的话，不管你们要做出那些行为，但只要当你们有稍微表现出那点态度的话，其实这个人他本身的。感知能力，或者说他的直觉性是还蛮强的。那当当他觉得自己有被逼到的时候，其实他本来就不太会想要去处理这件事情，或者说他可能就会选择用一种逃避的状态、逃避的心态、逃避的行为去做这些的一切。所以，因此对他来讲，后面他会选择以断联，或者说选择从你生命中消失的这样的一个决定的话，主要是在于说，他会希望当自己退。退出了，或者说当自己从这段关系做抽离了，他才能够明显的去感受，或者说去看出说到底你们对他来讲是一个什么样的存在，或者说你们对他来说到底是有多么的重要。因为呢，他自己害怕他自己会做出错误的决定，那害怕他做出错误决定的时候，他并不是害怕他辜负你们，而他会觉得他会害怕他辜负他自己，他害怕辜负他自己的原因就在于说。他会担心，如果说当他总是去付出时间跟付出心力，然后最后面的结果并不是自己所想要的话，其实这些的一切对于彼此双方来说，或是对他自己来说，都是一个呃浪费生命的事情，或者是说是浪费嗯，在对于说人际之间的情谊的这个部分。所以呢，在对于两个之间的这段关系来看的话，其实他是心里面很喜欢，也很向往，也很想要你们俩之间曾经所相处的那段时光，也会觉得非常的开心跟自在。可是，在对说两之间的关系之中，如果说真的想要往更深刻的方向去走的话，其实他确实是有想过，但是他却不敢去贸然的做出行动，因为他会。他自己会觉得可能时机点还没有到，或者是说他会觉得以当下的呃外在的环境因素，或者说外在的各种的条件状况下来看的话，可能在对于交出自己的心，或者说交出自己的承诺这件事情，要去负责任这件事情的话，这个是比较不容易的，或者是说这个也是比较困难的，也是他真的不太想要去。执行这件事情，那如果说当出现权杖是跟正义牌的话，有人会觉得有一部分的应该有可能是有交往过的人，或者说可能有点论及婚嫁的人的状况有点居多。那如果说我们是属于这一种，然后突然就被对方。对方就突然消失不见的话，那也很有很高的几率，就是其实对方可能有第三者，有你一直都不知道的那个人存在，或者是说他心里面应该是有另外一个人，然后他都没有让你们知道，那就会在最后一刻，或者说等他真的受不了了，他对于说那件事情那个人，他就很抱歉、很思念，或者是说他也不想再欺骗你的话，那他就会把自己的
呃面纱给揭开来，然后就会不太愿意的去面对于你们。就是他这个人本身在对于情感中的话。嗯，杨杨杨会认为啦，他其实心里面是保有最后一丝丝一点点的良心，只是他没有想过说这个良心会拖到这么久才觉醒，就是在一开始没有让你们明确的知道。好，那接下来我们抽到的是圣杯皇后。好，那圣杯皇后的话呢，就代表着说。嗯、呃，当他去想起这些的一切过往的时候，其他心里面的情感是蛮复杂的。嗯，蛮复杂的原因是在于说，其实他是蛮在意你们这个人，但是在意你们这个人的话，其实主要也是在于说，你们两个人之间的这段关系。呃，很明显看起来就是真的，或许有卡了一段时间，或者是说其实也一直以来都没有那么的明朗化，或者是说可能也没有那么多的呃交流，就是两之间交流其实有时候会好像仿佛存在着一种看不见的墙，这看不见墙通常会是在他情绪特别低落，或者说在他有一些秘密没有告诉你们的时候，或者是当你们发觉。或者是追问他有一些特别怪异的行为的时候的这个状况，他所展现出来的样子，你们的直觉会告诉你们，哎，有点不对，这个人有点有好像隐瞒着什么，或者说他没有告诉你们什么。好，那我们来问一下，特别给予第三组你们专属的讯息好了，我们来看一下说，究竟在对方他当你们之间当时的付出的时候，那对方他到底对于你们的态度是什么？因为杨觉得这一组的你们有点特别，对，所以觉得我们用浪漫天使神谕卡为大家抽一下牌。好，请大家稍等，杨洋一下，我们来看一下当了对方所对待你的态度到底是什么呢？好，就这张了。好看这张牌有点，有一点，呃，好，有点让人觉得伤心。好，这张牌画所抽到是释放前任伴侣七零。呃，清理能量的时机已经来临。好，那这边就按照字面上意思的话，杨洋会觉得分两种。第一个是字面上意思，就是他可能还忘不掉他的前任，某一任个前任啊，不止上一个，是指某一个前任，说他忘不掉他，所以他在跟你相处的时候，有可能在那段期间，他有都跟对方来往，或者说他都一直在伺机行动。那你可能他的备胎，或者是说你可能就是他的其中的选项之一而已，就表示他在对于跟他前任之间。的嗯，相处的过程之中的那些回忆，甚已经超越了你的这个部分。那当如果说我们拉回到现在，就表示说你现在已经变他的前任，但并不代表嗯，你就是成为那个让他忘不掉的人那个人，反而是有点像是说你是成为那个时候的他的替代品。所以当他现在去想起你们俩之间这段回忆的时候，其实有点像是呃，你。你跟他的那个前任的两个之间的影子有点重叠了，所以其实对他来说，这个情感关系就是有点复杂。好，就刚之前提到，就是确实很复杂，对不对？虽然听起来有点小小渣渣。好，那在关于第二个部分的话，就是在关于抽到这张牌，杨会再把它解读成另外一个是，呃，有可能他在对于一直以来。所受到的情感的伤害是有的，然后再加上，呃，那情感伤害是指说他可能喜欢对方，但对方不喜欢他，这个是所谓的杨会把解读成为在这张牌的意思。然后第二部分就是有可能再加上，确实是他曾经有被他的前任某一任背叛，或者说他最信任的那那一任，然后可能对他非常的不好，所以当这种加加各种的因素加总起来的时候。其实就会让他在对于说你们俩之间的这段关系，就很容易会产生出一种看不见的摩擦，或者说很容易会让彼此之间的这段关系会变得有点太过于复杂。所以呢，当他因此就会在面对你的时候，就会出现像这样圣杯皇后一样。他其实有很多秘密不想让你知道，他内心里面很多的小心小心思是不太想让你知道。那。呃，这边看起来的话，杨会觉得，其实他心里面会有一点想让你们跟你们讲清楚，说他到底当时发生什么事。可是，如果说整体看起来的话，又好像他不太会做，他只是会想而已啦。但是他可能真的不会去做出任何的行动跟行为。好，我们来看一下第二个部分。
对方他在意你吗？那他又在想着什么呢？好，我们来抽第二张。第二张这里抽到的是宝剑五。好，那宝剑五的话呢，就代表着说，其实，在对于呃在意你这件事情的话，其实更多来自于说，他去探索他自己到底在面对于感情的时候，他到底做错了什么。做错什么意思的话，第一个是他会想要问他自己说：为什么我总是遇遇不到，嗯，遇不到真心待我好的人，或者是说为什么我遇不到，呃，我爱他，他也爱我的人，或者是说为什么遇不到，嗯，能够像他一样这么死缠烂打，这么呃毫无保留爱自己的那那个人。所以，如果说有这三种的话，就表示其实对方当初跟你，如果你们真的有交往过的话，就表示其实对方真的不真心，他真的把你当备胎，蛮可恶的。然后再来，呃，如果说是暧昧的话，就表示说其他当都只是一直在观察你们，所以要看你们到底当初有没有被他给利用，或者说有没有被他给蹂躏过啊、呃。如果有的话，那就真的是啊、呃，太可恶了。好。那如果说是撇除这三种以上的话，那就还有第四种，就表示说他可能会也会去苦恼，说究竟他在对于情感里面，他到底要的是什么？也就是说，他容易会在对于说自己的孤单寂寞跟自己的失落中，容易去找一个暂时的温暖，或者说去找一份呃暂时的一段一个爱，或者是说。去找一个人来填补他内心里面的空洞的那个空缺，那个空虚的心灵，就是说他这心里面其实会有点像是，因为他不知道他到底在情感里面他到底要什么，所以他就是只好去找不同的人，或者说让他觉得有感觉的人，他就会尝试看看。所以这时候，其实这个人当他是这种心态的时候，就容易在一段感情里面，他是不会那么专注的，他可能在。表面上会让你觉得，哎、欸，他好像很在乎我。可当有一天他清醒了，他收回了，他想要去更加探索他自己，或者说有一天他受不了，他不想要这种生活的时候，他的抽离的程度会快到让你觉得你认，你从来好像不认识这个人一样。明明曾经这个人这么的对你好，或曾经这个人对你都还不错，可是却会因为他突然。醒了，或者他突然想到什么，突然决定了什么，就好像把你当成外人一样，会让你觉得跟这个人之间的关系就好像真的非常的陌生，就好像他这个鸟从你从来都不认识他一样。好，然后在我们这边所抽到的是世界牌。好，那世界牌这边就代表说，其实这个人他的内心里面是真的非常向往一个，在对于说人的生活或者说情感的生活当中，是最普遍，应该说最单纯、最美好的那个时光、那个时刻。所以表示，其实这个人他本身在对说自己的情感，他一直都有一个他自己所认知最好的那样的一个状态。或者是说那样的一个想法，或者是说那个一个雏形，可是很可惜，就是说他在你们这边身上，他没有得到他所想要的，也就是说你们从来都没有，对于他来讲，他从来都没有从你们身上感受到他真正所想要的那一份感觉。可是，在对你来说，你可能觉得你已经给他，或者说你已经想尽各种方法，就想要为对他好，就希望让他能够愿意相信你，或者说愿意相信一段段感情。但是其实到头来，他根本从来都没有真正的感受过，他一直都是独自一个人，或者说他一直其实都，呃，对说你们俩之间的这段关系，他总是会保持着一种。蛮质疑，或者是说不太愿意去相信的态度，也就是说，他从你们身上真的找不到那种他所想要的感觉。那当他想找不到，或者说他感受不到的时候，时间久了，他其实也没耐心了。他没耐心的时候，他其实就会自己选择去离开你们俩之间的这段关系。所以，其实表示说，这个人他在想到你的时候，其实他也想到他自己的一生当中，他总是在追寻着他到底想要的是什么。他想要的稳定的感觉是什么？他想要感情到底是什么？究竟他是适合谈恋爱，还是适合单身，还是他只是享受追求过程，还是他只是享受被虐的过过程？对，因为每个人其实，在对于说情感中所真正所想要的，其实蛮明显的，就是以他自己来说啦。
，呃，他可可能不太了解他自己，所以就是成为他人生中想要去探索他自己中的一个过客，或者是说一个实验品，对。那目前来看，其实你要说他在意你吗？杨杨洋会觉得，他对你的在意更多像是一种，他想要的是你们曾经快乐的那个时光而已，相处好的那个时候。但是当他真的要去负责任的时候，其实对他来讲，杨洋会觉得他真的没有啦，他没有想要负责任的意思。好，然后在我们所抽到的是宝剑十。好，那宝剑十呢，在这边就意味着说，其实当他觉得自己必须要去面对说自己的错误，或者说自己所做不对这件事情的话，他觉得这件事情是非常的有压力的，或者是说他觉得这件事情并不是他真正所想要去面对，他不想要去看待的，所以他觉得当自己愿意去承认自己的错误，或者说当他自己必须要去面对说自己曾经所做出那些错误的。抉择的时候，当他想到的这个部分，他就又不想去更加的接近你，或者说他更不想要去，呃，跟你们维持联系，或者是说主动去找你们。可是如果说当他有一天发现到说，他养只觉得应该不太会耶，但是少部分的讯讯息啦，就是说当他觉得有一天他真的对不起你们的时候，他就想跟你们解释清楚，他就想跟你们讲，跟你们分享他当初到底是因为什么样的原因，所以才。决定跟你们分开，那他跟你们讲话，其实也不说想要复合，就只是单纯他想要为他的内心里面的一个愧疚感有一个抒发的管道，然后会想要对于你们有那种忏悔的心，可是这个忏悔的心呢，就不会是你们所想要的复合或者是在一起。那当然，如果说你们真的想要复合，或者说你们可能真的希望。呃，这个人他觉醒之后是能够愿意去接受你们的爱的这个部分的话，那这种情况呢，杨洋会觉得可能会比较困难，因为他其实不太知道他到底要什么。如果说真的你们，因为他怀找你们，跟你们讲完清楚之后又复合的话，其实也蛮快会分手，因为他只是会因为当下的感觉跟氛围。可能你的魅力、你的眼光，或者说两只人所营造那个氛围、环境还不错，或者说两只人也讲到哭了、流眼泪了，那个泪点达到最高的时候，那可能他就会有一种错觉，就会觉得哎，自己好像呃，应该再跟你再试试看啊，或者说可能自己必须要为你负责任。但是其实蛮明显，就是这个人其实在对说负责任这件事情是蛮困难的，因为这个人看起来有点自我。嗯，他会给自己有时候会找借口，在面对于你，他会给自己找借口。但是他在面对他自己的时候，会去愿意去，呃，探索他自己。所以其实表示说，这个人本身他在对于自己的情感的状态，他是一个比较不成熟的人。无论他到底现在年纪有多大，他的内心里面呢，就是一个小朋友，就是一个儿童。可是杨会觉得，连儿童应该都比他还成成熟吧？反正这人就是他蛮害怕会要负责任这件事情，所以他是一个不太会愿意跟在别人面前承认自己错误的人。如果说他愿意承认错误，就表示他是有什么样的企图心，或者说可能有什么样的从你这边想要得到什么，所以他才会在你面前表示一些错误。好，那在我们这边所抽到的是。钱币八，好，那钱币八呢，就代表说，其实，在目前对于他自己本身来讲的话，是比较专注于说他自己个人的生活、工作，或者是说他所必须要去，嗯，忙的一些事情。那在对说他来看的话，目前感情的部分呢，比较不会是他的首选之一，他会先以他自己的工作状况。然后再看看说自己到底是不是真的要继续谈一段感情，或者是说自己真的要不要去找下一个人？嗯，目前他的心思就真的纯粹在于他的生活中的目标上面。好，那我们今天所看到的下一张女帝牌。女帝牌呢，代表说，如果说你们现在所问这个人，他刚好已经在适婚年龄的话，那就表示其实他接下来的人生目标会先以
找对象，或者是说去找另外一半为最主要。那最后期如果说他的家里有催婚的话，那他更一定会去做这件事情。那这边的话看起来，其实你心中所想这个人呢，比较多是呈现出一种他想要找的是符合他觉得家庭形象的那个呃对象那个条件。对，那个条最后期，特别是只说你问对方是男男生，他喜欢如果说是女生的话，他想要找是好太太、好妻子的那样的一个人，是可以让他无后顾之忧。但这种人呢，杨又觉得很高几率后面应该会偷吃劈腿，或者是说会有小三出现的几率非常的极度高。然后再就是这个人也容易会有婚婚外情的这个情况。好，那如果说我们撇除在婚姻的部分的话，那就表示其实目前现在他会比较专注在说，会把他的精神专注力在他的个人的原生家庭当中，或者是说他会想要，呃，让自己的生活是先维持在一个稳定的状态。所以如果说这个人本来工作状态就不好，或者说可能本来就没什么钱的人的话，那可能接下来的日子里面呢，他都会尽可能的把。他的时间都投入在他的经，呃，他的工作，他的职业，因为他会认为，其实，在他的工作当中，是唯一得到那些物质上的东西，唯一享享有那些的成就跟名声，才有办法去，呃，才不会让自己觉得是被背叛，或者说他才会感觉到自己的心灵上面是有所满足的，或者是说会让自己的心灵上面是感觉到比较富足。所以目前的他的话。容易会以他要工作的事情，或者说以他工作的原因来作为他很多的借口跟理由。所以因此呢，这个人他目前的这个状态的话，是真的比较集中在于他自己个人的现实生活条件的状况。所以他在对于谈感情，洋洋会觉得比较偏少啦，除非真的出现了一个是能够。去帮助到他的事业，或者是说是给无条件包容他，或者说愿意在他身边是能够给他最大的资源、资金，或者是说更能够帮助他的事业，那他可能才会考虑选择这个人呢。又不然，基本上的话，其实这个人他本身在对于说情感的部分。他没有太多的想法，或者是说他自己本身是比较不会去找他真正相爱的人，因为现在他的话，在对于情感这部分，他本来就是比较混乱的，对啊。那最后，其实他在面对于你的时候，其实他心里面还是蛮感谢当初你愿意这么的照顾他，你愿意为了他。做了这么多，但他也觉得他没有办法回馈给予你，因为他觉得两之间已经断联了，然后两之间也没有任何的联络，也没有任何的联系，两之间也没有太多的互动。那目前的话，就只能彼此各过各的生活而已。好，然后接下来我们这边所抽到的是钱币七。那当出现这张钱币七的话，就代表着，嗯，他就真的只是他的为了他的工作。然后目前的他的话，真的在对于谈感情这部分，并不是他人生中所谓的重心，或者是说首选。如果说你们俩之间正是同事之间的关系，或者说你们曾经有合约上的关系，有商业上的关系的话，嗯，看起来其实当他有需要你帮忙的时候，他可能还是会想要找您，所以你们可能可以等等看。就有机会可以跟这个人有再次的联络。可是你们要留意，就是当这个人怀找你们的时候，他并不是想要干嘛？呃，应该他并不想跟你们维维系感情哦，他也不是想要对于你们道歉，他只是单纯会希望说你能不能帮他一点，或者说你能不能给予他一些的帮助，你能不能呃看在以前的情谊的面子上，然后给予他一些的指引跟方向。那如果说都你们不是同事关系，只是。朋友或是网络上认识的话，那就代表着两个人之间的关系的话，他很高的几率就是找你们的话，不是为了钱，要不然就是会用以前的情谊来做个敲门砖，然后就会想要请你们帮个忙，或者是说借个钱。或者是说，想要从你们身身这边得到一点机会，杨会觉得其实这个人会有点太过于务实，就是在面对说你们双方之间的关系，他会有点利用你们的情感，利用你们对他的好，利用你们对他的留留恋
，所以就不太会想要负责任，然后也不会想要特别做，就是不会想要去做什么，然后会稍微对你们有点情绪上的、情感上的勒索，情感勒索。对，就这个人他会稍微比较自私啦，所以你们要稍微留意一下，也是蛮现实的一个人，既自私又现实，所以这个人看起来真的有点，就是还蛮坏心眼的。好，那么以上呢，就是以上选到这一组牌组的讯息，希望对你们会有所帮助。那如果说对你们有帮助，或说对你们有所共鸣的话，请记得帮洋洋订阅、按赞、留言、分享。开启小铃铛。那如果说有需要预约个人付费占卜的朋友，在影片左上方有洋洋的联系方式。那如果说是会员的朋友，记得去看你们专属的会员的讯息哦。那我们就下次再见喽，拜拜。